kwe. Vielelezo tunavyo watuumiwa tunao na sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Taarifa ya kukamatwa kwa watumio hao imetolewa jijini Dar es Salaam na kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro Mbusasa katika mkutano wake na waandishi wa habari. Kamanda Mbusasa amesema mnamo tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka 2019 majira ya na nusu jioni huko maeneo ya Chanika zingizwa mkoa wa Kipolisi Ilala walifanikiwa kuwakamata watumio hao. Mnamo tarehe 15 mwezi huu wa 12 2019 Jeshi la polisi na wadau hao lilifanikiwa kule Chanika eneo, eneo la Zilizwa lilifanikiwa kumkamata mwalifu Sugu ambaye amekuwa anajihusisha na uendeshaji wa kiwanda cha kutengeneza fedha bandia ambazo nitawaonyesha punde Musika huyo anawashirika wenzake ambao tayari tunao mbaroni na hapa si nitapenda kutaja majina kwa sababu ya operesheni inayoendelea lengo letu sisi ni kuwafikia mahali popote walipo hichi alichokieleza governor benki kuu kwamba vitendo kama hivi na madhara makubwa na hatuwezi tukamwacha mtanzania ambaye Anataka tu atumie nafasi yake ya utafutaji kuathiri uchumi wa nchi. Jeshi la polisi tukiwa na dhamana ya kulinda maisha ya watu na mali lakini kusimamia sheria za nchi. Sisi pamoja na wadau wengine, vyombo vyote vya ulinzi na usalama ndani ya kanda tumeunganisha nguvu ya pamoja kuhakikisha kwamba mtandao huu tutausokotoa kuanzia hapo ulipoanzia hai lakini tunatakikisha tunamfikia mtu wa mwisho. Mmeweza kukamata noti bandia 10000 za noti za 10000 za Tanzania kama zingekuwa halali. Lakini jumla ya pesa zilizokamatwa zizo jumla yake sasa ni milioni moja na tatu la kitano na sabini elfu. Hiyo hiyo ni bando moja tu ya, ya kiasi hicho cha noti zilizokamatwa bandia. Lakini pia zikamatwa noti bandia 534 za shilingi elfu mbili ambazo zingekuwa ni pesa halali ni sawa na shilingi milioni moja na sita na nane. Lakini pia zilikamatwa noti bandia efu tisa za shilingi elfu tano kama zingekuwa ni pesa halali na hivyo jumla yake ni milioni arobana tano milioni arobana tano na shilingi tatu. Kwa hiyo kiwango hiki nacho kilikuwa kama kingeendelea kuzunguka. Maana yake kiwango hiki ambacho naendelea kutaja kingeendelea kuathiri mzunguko halisi wa fedha na kwa sababu hiyo kusingekuwa na ulinganifu kati ya pesa halali inayozunguka lakini shughuli za maendeleo zinazoendelea. Lakini zilikamatwa pia US dollar feki tatu ambazo ukizikonverti kwa pesa ya Tanzania kama zingekuwa ni haradi basi ni shilingi milioni laki sita sabina tisa elfu nane na shina tisa. Hizo ni dola feki ambazo tutawaonyesha pale. Lakini pia tulifanikiwa kukamata noti bandia tatu za Msumbiji ambazo nazo ukizikonverti katika pesa ya Tanzania thamani yake kama ingekuwa halisi basi ingekuwa ni milioni 13 na 
Lakini haikuishia hapo zilikamata pia noti bandia na sabini za uh, demokrasia ya Kongo au Kongo DRC ambapo uh, kama ingekuwa ni pesa halali na ziko kwenye mzunguko basi kiasi hicho ni sawa na milioni saba laki tano na thelathina mbili elfu. Uh, noti bandia pia iliweza kukamatwa moja yenye shilingi eh, moja yenye thamani ya shilingi miambili hiyo ya kitanzania. Lakini pia ilikamatwa noti nyingine moja ambayo uh, ni ya Malawi nayo na ilikuwa na thamani ya shilingi miatano kama ingekuwa ni fedha halali. Muhusika alikuwa anaendesha kiwanda. Ni kiwanda. Mtaangalia mitambo nitaonyesha mitambo ambayo ilikuwa inaendelea kutumika katika kutengenezea pesa hizo haramu. Ukiangalia amejificha kule pembezoni kabisa. Anaelewa operation za katikati ya jiji zinavyoendelea kwa hiyo alienda akawekeza pembezoni na taarifa tulionayo hata familia yake alikuwa anaifanya kama mabusu hakuwaruhusu watoke kufanya shughuli wakiwa huru kama mtu anatoka anamchukua kumpeleka na kumrudisha na kufunga yote yale alikuwa anajaribu kujidanganya kwamba kwa kufanya hivyo e, taarifa hizi hazitaweza kutoka na ataendelea kuhujumu uchumi kwa kadi na navyo alivyo kwa nafikiria. Jamba ambayo ilikuwa ni kujidanganya tu. Ni swala la muda tu, tumemfikia. Vielelezo tunavyo. Watuumiwa tunao. Na sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Kwa hiyo ni, ni ombe, kabla kuenda kuonyesha vielelezo, ni rudie kuomba na kutoa. Kwanza ni waombe wa Tanzania kwa kupongeza. Wale ambao walianza kwa mwishmiwa, ole sabaya mkuu wa wilaya hai kumpa ushirikiano wa utoaji wa taarifa na mwisho mwanzo mwema wa matokeo haya ukaanza wa Tanzania wengine waige mfano huo tupewe taarifa sisi kwetu taarifa ni mtaji tukipewa taarifa za uhalifu na uhalifu tunazifanyia mchakato tunazichakata na kuzifanyia kazi mara moja na mwisho ni mafanikio haya